तो सेल वाल तो प्रोकारियोटिक का जो सेल वाल है तो बच्चों प्रोकारियोट का बेस्ट एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया तो हम लोग क्यों ना बैक्टीरिया का सेल वाली देख लें नहीं तो प्रोकारियोट का सेल वाल बोलो या बैक्टीरिया का सेल वाल तो आपको बता दूं ये बैक्टीरिया का सेल वाल किसका बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकन इसमें हम लोग दो टर्म देख रहे हैं एक है पेप्टाइड और दूसरा क्या है ग्लाइकन बैक्टीरिया का जो सेल वाल है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा प्रोटेक्शन देने का काम करेगा वो किसका बना है पेप्टाइडो ग्लाइकन का बच्चों आपको बता दूं कि बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टाइडो ग्लाइकन लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि प्लांट का सेल वाल किससे बना है तो मेनली आंसर जाता है सेलुलोज वैसे तो सेलुलोज हेमी सेलुलोज पैक्टीन लिग्निन सुबेरिन ढेर सारा चीज है उसमें लिपिड वाटर ये सब भी होता है और अगर मैं बात करूं कि फंगस सेलवाल फंजाई का सेलवाल किसका बना होता है तो आंसर जाएगा काइटिन का फंगस का सेलवाल किसका बना होता है तो वो आंसर क्या चला जाएगा काइटिन का फंगस सेलवाल बना होता है तो फिलहाल तो हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं या प्रोकारियोट पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया का सेलवाल बोले तो पेप्टाइडो ग्लाइकन का जो बना होता है तो पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन नहीं टर्म क्या है पेप्टाइडो ग्लाइकन तो पेप्टाइड और प्लस ग्लाइकन ग्लाइकन जो होता है पॉलिसक्राइड के लिए टर्म आता है या आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट के लिए टर्म आता है ग्लाइकन टर्म और दूसरा टर्म क्या आ रहा है पेप्टाइड पेप्टाइड आता है प्रोटीन के लिए तो यहां पे जो ये बैक्टीरिया का सेलवाल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मैं इधर बताता हूं जिसका क्या बना हुआ है पेप्टाइडो ग्लाइकन का तो पेप्टाइडो बोले तो पेप्टाइड और दूसरा ग्लाइकन बोले तो प्रोटीन और प्रोटीन क्या होता है तो चेन ऑफ एमाइनो एसिड की हम लोग बात करते हैं और ग्लाइकन जो हम लोग बात करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बच्चों पेप्टाइडो ग्लाइकन जो है ना तो इसमें जो हम लोग बात करते हैं तो यहां पे जो ग्लाइकन होता है सुगर चेन वो दो तरह का होता है सुगर चेन जो होता है वो क्या है दो तरह का एक शॉर्ट में बोले तो नाग और दूसरा नाम नाग और नाम जो सुगर चेन की बात करते हैं तो वो क्या होता है नाग और नाम क्या नाग नाग बोले तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नाम बोले तो एन एसिटाइल मिरामिक एसिड मतलब बैक्टीरिया का सेलवाल का अगर देखा जाए तो एक होता है नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और देन होता है नाम नाम एन एसिटाइल मिरामिक एसिड फिर होता है नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और फिर होता है नाम एन एसिटाइल मिरामिक एसिड तो इस तरह से अल्टरनेट चलता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ये जो है ये ग्लाइकन है ये जो बनाया ये क्या बनाया ग्लाइकन ग्लाइकन है नहीं तो नाग नाम नाग नाम आपको फुल फॉर्म याद रखना है एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन एनेसिटाइल मिरामिक एसिड अब इसमें क्या करना है पेप्टाइड को जोड़ना है एमाइनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा तो बच्चों यहां पे नाम जो है नाम से सबसे पहला एमाइनो एसिड जो जुटता है जिसका नाम है एल एलानिन पहला वाला जो जुड़ता है नाम से ही जुड़ा रहता है सबसे पहला वाला तो इसको क्या बोलते हैं एल्फॉर्म का क्या चीज तो एलानिन एल एलानिन पहला वाला जो एमाइनो एसिड जुड़ा रहता है क्या होता है एल एलानिन फिर अगला नेक्स्ट जो एमाइनो एसिड इसमें जुड़ा रहेगा पहला तो ये हो गया एल एलानिन तो नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है डी ग्लूटामिक एसिड क्या नाम बोलेंगे डी ग्लूटामिक एसिड तो यहां डी फॉर्म का ग्लूटामिक टामिक एसिड तो पहला हो गया एल एलानिन मैं नंबरिंग भी कर देता हूं दूसरा क्या डी ग्लूटामिक एसिड फिर तीसरा जो नंबर बोले ये तीसरा तो ये तीसरा क्या होता है डाय एमिनो पाइमेलिक एसिड डाय एमिनो पाइमेलिक एसिड तो डाय एमिनो पाइमेलिक एसिड ये तीसरा और चौथा जो बात करें बच्चों चौथा वाला जो यहां पे चौथा जो एमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है डी एलानिन चौथा वाला क्या होता है डी एला यही नीन ये चार तो ये जो है एमाइनो एसिड ये एमाइनो एसिड ये एमाइनो एसिड और दो एमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड ये पेप्टाइड बॉन्ड ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं तो इसके लिए टर्म आता है ये पेप्टाइड ये क्या पेप्ट पेप्टाइड ये पेप्टाइड हो गया क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड सबसे जुड़ा हुआ है तो ये पेप्टाइड बोले तो छोटा प्रोटीन भी है तो पेप्टाइड और प्लस ग्लाइकन ये एक पेप्टाइड हो ग्लाइकन है यहां पे जो बना हुआ है ये क्या है ये एक पेप्टाइड हो ग्लाइकन का फॉर्मेशन है बच्चों बैक्टीरिया का जो सिलवाल होता है मल्टी लेयर होता है पेप्टाइड हो ग्लाइकन का ढेर सारा लेयर तो यह तो मैं जस्ट एक लेयर बनाया अगर मैं एक लेयर और बना दू एक लेयर और पेप्टाइडो ग्लाइकन का मैं बना देता हूं तो उसमें भी क्या होगा कि नाग नाम नाग नाम अल्टरनेट चलेगा तो जैसे यहां पे मैं दूसरा लेयर बना देता हूं नाग एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन फिर नाम एनेसिटाइल मिरामिक एसिड फिर नाग एन 
एसिटाइल ग्लूकोसामाइन फिर नाम एन एसिटाइल मिरामिक एसिड फिर नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड सोन इस तरह से अल्टरनेट चलेगा नहीं तो ये फिर क्या नीचे बनाया ये फिर से ग्लाइकन बना हुआ बच्चों ग्लाइकन यही है और नाम से नाम से जो जुड़ा होता है नाम से जो जुड़ा होगा तो सबसे पहला पहला नंबर क्या है डी एल आनिन तो यहाँ भी आप क्या करो इसमें डी एल आनिन जोड़ दो इसमें जो जोड़ेंगे तो अब क्या पहला नंबर में क्या है डी एल आनिन तो डी एल आनिन को जोड़ देना पहला नंबर है माइनस फिर इसी में दूसरा नंबर जो है माइनस जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे देखो डी ग्लूटामिक एसिड तो यहाँ भी आप लिख दो डी ग्लूटामिक एसिड तीसरा नंबर जो जुड़ा हुआ है तीसरा नंबर जो जुड़ा हुआ है तो वो क्या लिखा हुआ है डाय एमिनो पैमेलिक एसिड ध्यान दो ये तो तीसरा नंबर इसमें भी एक ये दो तो इसमें लिख दो डाय एमिनो पैमेलिक और इसको थोड़ा सा एसिड नहीं तो डायमिनो पैमिलिक एसिड तो ये तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्या होता है डी एलानिन चौथा नंबर जो है ये क्या है बच्चों कि डी एला नीन ये चार यहाँ पे फिर से ये क्या हो गया ये पेप्टाइड यहाँ से यहाँ तक पेप्टाइड और ये ग्लाइकन तो ये एक दूसरा पेप्टाइडो ग्लाइकन है नहीं तो यहाँ पे दो पेप्टाइडो ग्लाइकन सामने में दिखा हुआ है बच्चों पेप्टाइडो ग्लाइकन का बना है और पेप्टाइडो ग्लाइकन सब आपस में जुड़ा रहता है क्रॉसलिंग से या क्रॉस ब्रिज बोला जाता है जिससे पेप्टाइडो ग्लाइकन जुड़ा है तो क्या क्रॉस ब्रिज और कहाँ पर जुड़ेगा कौन किससे जुड़ेगा तो क्रॉस लिंकेज की बात करूँ मैं तो ऑलवेज तीन नंबर ऑलवेज तीन नंबर और चार नंबर वाले के बीच आपस में बॉन्डिंग होता है क्रॉस ब्रिज नहीं तो इसी को क्रॉस ब्रिज बोल देते हैं रियल में ये जो बॉन्डिंग होता है इसमें ग्लाइसिन मोलिकूल या ग्लाइसिन एमाइनो एसिड आता है वो भी पांच आता है पांच ग्लाइसिन एमाइनो एसिड आपस में जुड़ के तो ग्लाइसिन जब जुड़ेगा तो एमाइनो एसिड है तो वो भी एक तरह से पेप्टाइड नहीं तो ये क्रॉस ब्रिज स्ट्रक्चर ये खुद प्रोटीन होता है वो आपस में जुड़ के यहाँ पे ये पेप्टाइडो ग्लाइकन को जोड़ लेता है तो जिस तरह से ये एक पेप्टाइडोग्लाइकन दूसरे से जुड़ा दूसरा तीसरे से जुड़ेगा तीसरा चौथे से जुड़ेगा पांचवा छठा सातवां सैकड़ों और हजारों पेप्टाइडोग्लाइकन जब जुड़ता है तो बैक्टीरिया का क्या बनाता है सेल वाल तब जाके बैक्टीरिया का सेल वाल का फॉर्मेशन करता है बच्चों सिंपल सा बात है कि जैसे आप लोग के पास जो कॉपी है जो रजिस्टर कॉपी है अगर कॉपी का एक एक पन्ना अगर स्टेपल या चिपकाया हुआ ना हो और फेंक दो तो सारा बिखर जाएगा नहीं प्लस क्या है कि वो मजबूत नहीं होगा अगर मैं आपको अलग अलग पढ़ना दूं और उसमें बोलूं कि छेद करके दिखाओ तो आसानी से उंगली से छेद हो जाएगा लेकिन अगर सारे कॉपी के पेज को चिपका दो आपस में चिपका दो नहीं और तब जाके अगर उंगली से छेद करना हो तो मुश्किल हो जाएगा क्या हो गया कि सब जब एक साथ है तो स्ट्रेंथ आ जाता है आप लोग पढ़ा भी होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ नहीं तो उसके अकॉर्डिंगली जो बात करें कि ढेर सारा जब पेप्टाइडो ग्लाइकन आपस में जब जुड़ जाता है तो ये रिजिड वाल बनाने बनाना स्टार्ट कर देता है कहने का मतलब ये स्ट्रेंथ आ जाता है और ये बैक्टीरिया का सिलवाल जो पेप्टाइडो ग्लाइकन का बना होता है बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चन ग्राम क्रिश्चन ग्राम क्रिश्चन ग्राम साइंटिस्ट बैक्टीरिया पूरे दुनिया में जितना भी बैक्टीरिया इसको दो ग्रुप में इन्होंने बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम एस्टेनिंग टेक्निक नहीं ग्राम का एस्टेनिंग टेक्निक एस्टेनिंग मतलब होता है कलर करने वाला टेक्निक उसके बेसिस पे दो में बांटा एक को बांटा गया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को बांटा गया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एक क्या था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया तो बच्चों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया है तो पक्का है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है नहीं लेकिन जरा सा एक डिफरेंस यहां पे अभी जो आ रहा है कि इसके पेप्टाइडो ग्लाइकन में भी डिफरेंस होता है यहां पे जो लिखा हुआ है ये जो अभी स्ट्रक्चर आपके सामने है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का तो आप कहोगे सर कैसे आपने पहचाना कि यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है तो बच्चों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो बात करें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो बात करें उसमें तीन नंबर वाला एमानो एसिड क्या होता है डायमिनो पैमिलिक एसिड अगर पेप्टाइडो ग्लाइकन में तीन नंबर वाला एमानो एसिड डायमिनो पैमिलिक एसिड है तो वह यकीन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है लेकिन अगर यही तीन नंबर वाले को यहां पे मैं अगर मिटा दूं और यहां लिख दू एल लाइसिन अगर ये तीन नंबर में क्या लिख दू एल लाइसिन और यहां भी लिख दू एल लाइसिन तो ये क्या हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब एक डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव का यहीं पे है 
क्या कि तीन नंबर वाला एमाइनो एसिड उसके सेलवाल में पेप्टाइडोग्लाइकन में नहीं पेप्टाइडोग्लाइकन की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर तीन नंबर वाला एमाइनो एसिड एल लाइसिन है तो वो क्या होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं और अगर डाय एमिनो पैमिलिक एसिड है तो वो क्या होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की हम लोग बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया का सेलवाल पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में बात किया बच्चों सेलवाल जो है सेलवाल का जो फंक्शन है मेन काम होता है मेन काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करना जिस तरह से घर का दीवार हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर अभी क्या हो रहा है हम लोगों को कोई मतलब नहीं है नहीं बाहर आंधी आया हुआ है या बारिश हो रहा है या तूफान है या गोली चल रहा है या बारूद कोई मतलब नहीं है हम लोगों को क्या कर रहा है ये हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है उसी तरह से बैक्टीरिया का जो सेलवाल है तो उसको प्रोटेक्ट करता है रियल में किससे प्रोटेक्शन करता है क्या वहां पर कोई गोली लेके उसको मारने आ रहा है या बम बारूद से उसको मारने आ रहा है तो ऐसा तो है नहीं तो वहां पे ऑस्मोटिक लाइसिस से ऑस्मोसिस में जो लाइटिक होता है ऑस्मोसिस होने के कारण अगर मान लो बैक्टीरिया का अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और वो फ्रेश वाटर में डाल दो तो ऑस्मोसिस होने लगेगा एंडोस्मोसिस ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाने के लिए बैक्टीरिया सेलवाल बनाया तो मेन है उसका रीजन प्रोटेक्शन सेलवाल बनाने का लेकिन इसके अलावा एक दूसरा फंक्शन उसका स्ट्रक्चर भी देता है सेफ एंड स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं वो भी सेल वाल के कारण आता है तो वो सेकेंडरी फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन उसका क्या है कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है नहीं अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में कि क्या डिफरेंस